Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here with lecture 30 of Cognitive Psychology and we have been discussing short term and long term memory and their interaction. After having spent some time on the mechanics and the inner workings of the working memory or the short term memory, we have now moved full swing into long term memory but we are also looking at the interaction between short term memory and long term memory is liye ki maine aapse pehle arz kiya tha ki short term memory ya jise hum working memory bhi kehte hain wo hamari consciousness hai wo hamara here and now hai that is our present so is waqt jo main aapse baat kar raha hu jo jo bhi mere andar system control kar raha hai us baat ko कि मेरे मुंह में से क्या अल्फाज निकल रहे हैं और मैं क्या सोच रहा हूं और मैं क्या कहने से पहले मेरी सोचें जो हैं मेरे تصورات जो हैं मेरे ख्यालात जो हैं वो कौन-कौन से ऐसे हैं जो मेरी कॉन्शियसनेस में आए और इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करें तो ये सारा काम वर्किंग मेमोरी के अंडर हो रहा है राइट लेकिन द सोर्स ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन ठीक है ना द फैक्ट दैट I have a PhD in cognitive psychology long time back. The, the fact that I have read so many books on these topics, the fact that there is some implicit knowledge and some explicit knowledge that has been acquired over a period of 40 plus years, that all of that is in long term memory. And that long term memory, that storehouse of information that is in my mind, ke andar hai, वो आप तक पहुंचाने के लिए उसे मेरी वर्किंग मेमोरी में से मेरी कॉन्शियसनेस में से गुजरना होगा वरना वो आप तक मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा सो यू सी हाउ हाउ लिंक्ड हाउ डीपली कनेक्टेड दीस टू कांसेप्ट्स आर एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू रीविजिट वन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द अदर बिकॉज़ नन इज कंप्लीट विदाउट द अदर द पिक्चर इज नॉट कंप्लीट without considering both long term and short term memory even when we are talking about one ab dekhe na long term memory ko jab humne test karna hai humne ye test karna hai ki bhai flan cheez long term memory mein gayi ke nahi gayi to kaise pata karenge aap bataye sare koi na koi test karenge koi na koi experiment karenge jisme hum aapse us memory ke bare mein kuch puchhenge theek hai na आपको कोई चीज दिखा के उसके बारे में आपकी जजमेंट पूछेंगे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे क्या कोई एक्सपेरिमेंट जैसे कि साइकोलॉजी में होते हैं वो डिजाइन करेंगे बट इन एनी केस नो मैटर व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड वी डू विद यू दोस एक्सपेरिमेंट्स विल हैव टू इन्वॉल्व योर कॉन्शियसनेस ठीक है ना यानी अगर हम आपसे कोई सवाल पूछते हैं अच्छा बताइए मिस्र की مشہور ترین خاتون حکمران کون رہیں اگر آپ کی لانگ ٹرم میموری میں اس کا جواب ہے یعنی کلوپیٹرا تو کلوپیٹرا کو اپنی شورٹ ٹرم میموری کے میں لانے کے لیے آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے کیونکہ جب تک وہ آپ کی شورٹ ٹرم میموری میں نہیں آئے گا لفظ کلوپیٹرا تب تک آپ وہ بول نہیں سکیں ٹھیک ہے نا क्योंकि बोलना जो है वो हमारी वर्किंग मेमोरी के कंट्रोल में है और वो उस इंफॉर्मेशन को जो कॉन्शियसनेस में आ गई है स्पीच के जरिए रिप्रेजेंट करता नाउ द पॉइंट इज कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर आपके नहीं है क्लियोपेट्रा तो जाहिर है आप मुझे बता ही नहीं सकेंगे कि इजिप्ट की खात मशहूर ترین خاتون حکمران کا کیا نام और अगर आप मुझे नहीं बता पाएंगे तो मैं यही कंक्लूड करूंगा आमतौर पे कि आपके इल्म में ही नहीं यानी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने देखा 
कि आपकी वर्किंग मेमोरी की परफॉर्मेंस हो सकता है कि प्रॉब्लम वर्किंग मेमोरी में हो और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में से वो लफ्ज खेच ना रही हो आपने पढ़ा हो सीखा हो याद किया हो लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो अब प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो भी लिमिटेशन है वो हमारी जो जजमेंट है लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में उस पर असरअंदाज हो रही सो इफ वी थिंक अबाउट इट आवर द परफॉर्मेंस ऑफ आर शॉर्ट टर्म मेमोरी और आर वर्किंग मेमोरी इम्पैक्ट द असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमरी ठीक है इस बारे में जरा सोचिए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है वसी और अरीज है उसकी कोई हद नहीं है लामहदूद है शॉर्ट टर्म मेमोरी सात प्लस माइनस टू सेवन प्लस माइनस टू की कैपेसिटी में अब उस शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को असेस कर रहे हैं उसके जरिए हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को असेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ठीक है और इसीलिए हम जब लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टडी करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म मेमरी otherwise we would be misled by so many things we have to appreciate the similarities as well as differences ek cheez jaise maine aapko last time arz ki thi short term memory mein information jo hai wo quickly decay karti aur jitna aap gap badha denge between two things utna jo hai decay tezi se hoga gap badhne se लॉन्ग टर्म मेमोरी में अलबत्ता हमने प्राइमिंग के अंडर जो चीज पिछली दफा पढ़ी थी वो ये थी कि अगर हम ये गैप बढ़ाते हैं तो एक्टिवेशन स्प्रेड करने का टाइम मिलता है और चूंकि एक्टिवेशन स्प्रेड करने का टाइम मिलता है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी मेमोरी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती सो दीज आर एस आई सेट अगैन आई विल सेट अगैन दैट This becomes more and more complicated, but please don't worry about it. मुझे जितनी दफा भी यह दोहराना पड़ा मैं ये दोहराऊंगा आई नो यू आर इन कॉन्टेक्ट विद वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाई ई मेल एंड यू सेंड योर क्वेश्चन एंड यू आस्क ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड दैट इज दैट इज द ओनली वे टू मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन नॉट ओनली गोज इन टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी बट स्टेज देयर एंड नॉट ओनली स्टेज देयर then you can retrieve it when the time comes to aadhi se zyada jo memory ki application ki baat hoti hai to sirf ye nahi hoti ki zara memory mein rakhna kaise hai cheez ko wo ye hoti ki jab zarurat pade to use bahar kaise nikal how do we bring that information into short term memory when there is a need dekhiye na ab aapne 10 kitabein padhi aur 10 ki 10 aapne aise padhi ki aapki long term memory mein ja ke wo baith gayi लेकिन सवाल यह है कि अब आपने एग्जाम के लिए पढ़ी है और जब एग्जाम होगा तब आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते यानी आप उस इंफॉर्मेशन को वर्किंग मेमोरी में या शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं ला पाते तो क्या फायदा हुआ इट्स नॉट अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन मैं यहां पर यह नहीं पूछ रहा कि जनाब क्या नॉलेज का फायदा होता है या नुकसान होता है खा आप उसे अपनी कॉन्शियसनेस में ला सकें या ना ला सकें सो इट्स नॉट अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पॉइंट इज अगर आपने एग्जाम की तैयारी के लिए वो किताबें पढ़ी थी और अच्छी तरह से पढ़ी थी अगर एग्जाम में आप उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा हुआ आपका मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना सो दैट इज वाई आई मेक अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमरी एंड से वी हैव टू अंडरस्टैंड both and the processes of both and the interactions between both otherwise our knowledge of memory will remain incomplete so now looking at the topic of priming which i discussed with you last time let's see what it is once again as i promised you i will go over it as many times as i have to the priming condition thi jisme aapko dikhaya gaya pehle word dikhaya gaya dog उसके बाद लेटर दिखाया गया सी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि सब्जेक्ट्स जो हैं उससे वर्ड बनाएंगे लेटर से और वो कहेंगे डॉग कैट फिर उसके बाद उन्हें पेयर दिखाया गया बोन और फिर लेटर एम तो एम से उन्होंने वर्ड बनाना था तो अक्सर ने बोन से बनाया मीट 
इसको प्राइमिंग कंडीशन इसलिए क्या आ गया है कि डॉग और कैट जो है उसका ताल्लुक बोन से और मीट से और चूंकि डॉग और कैट अगर आपको पहले दिखाया गया है तो तो ये है कि मीट जो है बड़ी क्विकली एक्टिवेट हो जाएगा और एक्साइट हो जाएगा जब दूसरी तरफ कंट्रोल ग्रुप में दिखाया गया गैम्बलर सी तो तो ये है कि वो सी से बनाएंगे कार्ड क्योंकि गैम्बलर जो है वो पत्ते ताश वगैरह खेलता है तो गैम्बलर के साथ कार्ड बना सी से उसके बाद जब बोन और एम दिखाया गया चांसेस आर कि वो मीट कह तो देगा सब्जेक्ट बट इट टेक हिम लॉन्गर एंड इट टेक हिम लॉन्गर बिकॉज द आइडिया इज दैट प्राइमिंग समहाउ स्प्रेड द एक्टिवेशन थ्रू द सिस्टम फ्रॉम डॉग एंड कैट टू बोन and meat now when we look at the results priming gave us a reaction time of 1.41 seconds and control group gave us a reaction time of 1.53 seconds yani yahan pe aap ye dekh rahe hain ki 12.12 yani nearly 1/10th of a second ka advantage hua hai priming condition mein priming condition mein reaction time was faster by nearly 100 milliseconds and now the slide before you which explains the relationship between these pairs that were shown to you to yani aapko pehle dikhaya gaya dog or c aur use aapne word cat banaya to aap ye dekh rahe hain ki janab ek proposition hai dog chases cat to dogs chase cat jo hai wo आपके जहन में एक्टिवेट हो गई अब आगे है कि डॉग ईट मीट डॉग्स ईट मीट जो है वो एक और प्रोपोजिशन है और वो एक्टिवेट हो गई और साथ कैट्स ईट मीट भी एक और प्रोपोजिशन है वो भी एक्टिवेट हो गई तो अब जब बर्ड बोन दिखाया गया तो बोन इज अ पार्ट ऑफ मीट तो वो एक्टिवेशन जो है मिल मिला के मीट जो है वो पहले से ही उसको प्रेजेंट करने को तैयार है सो दैट इज हाउ एक्टिवेशन स्प्रेड अब अगर यहाँ हम एक प्रोपोजिशन डाल दें गैम्बलर डैश सी तो चांसेस आर कि गैम्बलर के बाद आप कैट नहीं कहेंगे सी से कार्ड कहेंगे और गैम्बलर के बाद अगर आप कार्ड कहेंगे तो उसका ना तो डॉग चेज कैट से कोई रिलेशनशिप बनता है ना डॉग्स और कैट्स ईट मीट से कोई रिलेशनशिप बनता है ना बोन इज अ पार्ट ऑफ मीट से कोई रिलेशनशिप बनता है तो हो सकता है कि आगे बोन के बाद आपको कोई भी जवाब मिल जाए आपको मैट मिल जाए आपको मीट की जगह कोई और वर्ड मिल जाए बट यू कॉन्ट प्रिडिक्ट कि बोन के बाद मीट ही बोलेगा वो शख्स जिसे प्राइमिंग कराई गई नो मायर इन शवावन वेल्स नाइनटीन क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑफ एसोसिएटिव प्राइमिंग जो मैंने आपके आगे पहले भी पेश किया था उसमें पॉजिटिव पेज थे और नेगेटिव पेज थे और उसमें वर्ड पेयर्स लाइक ब्रेड एंड बटर वर सुपीरियर देन वर्ड पेयर्स लाइक नर्स एंड बटर और उसमें हमने जो चीज़ आपको वाजे की थी वो यही थी कि रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे की परसेप्शन को इम्प्रूव कर देते हैं रिएक्शन टाइम उनके लिए कम हो जाता है दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्राइमिंग और हमें उसमें यह पता चलता है कि पॉजिटिव पेयर्स जो हैं उसमें सब्जेक्ट्स आर फास्टर इन रिलेटेड पेयर्स देन इन नॉन रिलेटेड पेयर्स और ये जो है इसकी जो अहमियत है वो रीडिंग के हवाले से है विच आई स्ट्रेस टू यू इन द लास्ट लेक्चर कि रीडिंग जो है वो हमारी आम तौर पे उसमें मेजॉरिटी जो है वो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं ठीक है सो so, मसल मैं आपको मिसाल देता हूँ The night was chilly and क्या होगा cold, windy, dark. अब night के साथ expectation जो है वो dark की बन गई Chilly आपने कह दिया तो cold की expectation बन गई windy की expectation बन गई तो when a writer sets a scene, he uses lots of words that are related. एन ए वी वॉन्ट्स टू क्रिएट अ शॉक इफेक्ट जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वेयर्स किया था ही यूज इज अ वर्ड दैट्स टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्सट तो वो भी एक चीज़ बन जाती है जो एक इम्पैक्ट रखती है या आपके लिए याददाश्त में काम आती है 
बट फ्रेमिंग जो है इट इज सक्सेसफुली यूज बाय मोस्ट राइटर्स फॉर इंस्टेंस सेज ही वॉज अ फार्मर फार्मिंग वॉज हिज ब्रेड एंड अब हमें पता है कि जो ब्रेड एंड बटर जो एक्सप्रेशन है वो उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना रिज तो उसका बा महावरा तर्जुमा तो फार्मिंग वॉज हिज ब्रेड एंड बटर मीन्स फार्मिंग उसके रिज के हसूल का जरिया था काश्तकारी तो अगर हम फार्मिंग वॉज इज ब्रेड एंड कहते हैं तो आगे बटर ही आएगा एंड दैट इज अ डिवाइस दैट राइटर्स यूज टू मेक देयर राइटिंग्स इजी टू रीड अब उन्हें प्राइमिंग के लिए प्राइमिंग की स्टडीज के शायद ना पता हो अक्सर को नहीं पता होगा लेकिन दे नेचुरली एंड इंस्टिंगटिवली यूज दिस काइंड ऑफ डिवाइस सो वी कैन रीड रिलेटेड मटीरियल फास्टर देन अनरिलेटेड मटीरियल सो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है and i think it should be used in our teaching and learning processes yani bachon ko jab hum chahte hain ki wo ek material ko achhi tarah se padhe aur wo padhna seekh rahe hain so it's a good idea to use related material in teaching as well theek hai na instead of teaching them unrelated stuff jo ki hum aksar karte hain bachon ke sath padhane mein bahut sare words jo hain must and i was looking at a textbook the other day and it was being used for prep level and it has lots of words in there which were paired because of the sounds so it had words like bat then it would have a word like ball then it would have a word like uh, you know ban to bach ek chote bacche ke liye in words ka ek to aapas mein koi relationship nahi hai so they are not providing the kind of priming that we have seen in these experiments so i think it's not a very good idea to ignore latest cognitive psychology research and design textbooks mere khayal mein to jo text jo log textbooks design karte hain jo log bhi education mein hain in general they should have a good knowledge of cognition and principles of cognitive psychology without which i don't think there is a possibility of much progress but anyway coming back to the idea that teaching and learning should include an awareness at least of principles of cognition and in this case priming reading of related material is much faster than non related and a lot of the times incoherent material where words might be presented randomly and that is a disadvantage for children so we also you know discussed different experiments on priming where i think the main issue for us was that regardless of the experimental design and the variation we found subject performing better in the priming situation than in the control condition and we saw another thing कि प्राइमिंग का इफेक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं होता लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है हालांकि शॉर्ट टर्म मेमोरी ही उस इफेक्ट को मैनिफेस्ट करती है उस इफेक्ट को जाहिर करती है लेकिन अगर वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में है तो फिर ही प्राइमिंग का इफेक्ट उस पर होगा तो दैट इज वन थिंग वी सॉ इन दीवियस एक्सपेरिमेंट नाउ आई आस्ट यू अ क्वेश्चन इन द प्रीवियस लेक्चर एंड दैट वॉज जिस तरह कुछ वर्ड्स जो हैं वो दूसरे की प्रेजेंस को एक्टिवेट करते हैं एक्साइट करते हैं एनर्जाइज करते हैं अराउज करते हैं प्रिपेयर इट फॉर प्रेजेंटेशन द शॉर्ट टर्म मेमोरी डू वर्ड्स इंटरफेयर इन द सेम वे इज रिलेशनशिप बिटवीन or contact between similar words or related words a source of interference as well so the answer is yes interference ka effect hota aur ye interference jo hai ye similar word se aur similar चीजों से होती है जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है वैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में 
अच्छा अब हमें ये पता है कि जनाब जब हम किसी चीज को रिकॉल करते हैं या रिकग्नाइज करते हैं तो उसको जितनी अच्छी तरह से याद किया होता है हमने जितनी उस पर प्रैक्टिस की होती उतनी बेहतर एनकोडिंग होती है मेमोरी में एनकोडिंग से क्या मुराद है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ कोड वो कोड क्या होती है इस पर अलग अलग ये एक बहस है उस पर हम शायद मजीद आगे चल के बात करें लेकिन फॉर द टाइम बींग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी इन टू अ कोड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी इज नोन एज एन कोडिंग और स्ट्रेंथ ऑफ एन कोडिंग जो है उसका इफेक्ट जरूर होता है रिकॉल पर तो जितना हमने ज्यादा रिहर्सल किया हुआ है ज्यादा अच्छी तरह रिहर्सल किया हुआ है बड़े तरीकों से उसे प्रैक्टिस किया हुआ है तरह तरह के तो उसका फायदा होता है मेमोरी की स्ट्रेंथ को ठीक है एंड मोर स्ट्रॉन्गली इनकोडेड स्टफ रिसीव ग्रेटर एक्टिवेशन तो जिस चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से याद किया होता है जब हम उसे रिकॉल करने लगते हैं तो उसे बहुत ज्यादा एक्टिवेशन भी मिलती मगर उसमें प्रॉब्लम क्या है I want to introduce a new idea. है क्या आपने देखा था कि हमने जो डॉग और कैट और चेस और ईट और बोन और मीट का एक नेटवर्क आ गया आपके आगे पेश कर दिया था अब क्या हो जब तो गैम्बलर को हमने साथ एक काउंटर एग्जाम्पल रखा था ना गैम्बलर और कार्ड के बाद बोन आ जाती है तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता लेकिन डॉग और कैट के बाद बोन आ जाती है तो हम कहते हैं मीट नाउ लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन वेर यू आर शोन ऑल ऑफ दीज वर्ड्स डॉग कैट बोन ईट चेस फ्लैश ब्लड ठीक है और आगे आपको वर्ड्स दिए जाते हैं बीफ मटन एंड मीट नाउ द थिंग इज द मेमरी ऑफ दीज विल इंटरफेयर विद ईच अदर ठीक है प्राइमिंग हुई भी है डॉग की भी बात कर दी कैट की भी बात कर दी फ्लैश की भी बात कर दी ईट की भी बात कर दी बोन की भी बात कर दी नाउ इफ आई से मटन मीट बीफ चिकन फिश All of these are things that we eat. The chances are, after twenty-four hours, you will not remember which of these words was actually specifically shown. ठीक है? तो यहाँ पे priming का supportive effect नहीं होगा. Most likely priming का यहाँ पे interfering effect होगा. So इसको हम इस phenomenon को हम ये कहते हैं. अगर हम अपने स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल में देखें कि नंबर ऑफ अल्टरनेटिव नेटवर्क पाथ्स डाउन विच एक्टिवेशन कैन स्प्रेड कैन इंटरफेयर विद द टास्क नाउ लेट्स लुक एट द स्लाइड अब ये आपको हमने स्लाइड दिखाई थी जब हमने एक्टिवेशन मॉडल्स की आपसे बात की थी न्यूरल नेटवर्क्स की आपसे बात की थी और इस स्लाइड में हमने आपको क्या दिखाया है पेंगुइन का लफ्ज आपको नजर आ रहा है बॉटम पर लेट्स से I am showing you a word, and that word is penguin. अब penguin के साथ अगर आप देखें दो links हैं और ये दोनों links जो हैं ये अलग अलग networks को represent कर रहे हैं दो मुख्तलिफ networks को represent कर रहे हैं एक link है penguin का bird के साथ दूसरा link है swimming के साथ अच्छा bird का आगे अपना network है जिसमें blue jay, robin, sparrow, canary, flying इस तरह के नेटवर्क्स और जो पेंगुइन का दूसरा कनेक्शन है वो है स्विमिंग के साथ तो वी हैव थिंग्स लाइक स्विमिंग शार्क फिश एनिमल्स अब पेंगुइन के साथ एक तीसरा कनेक्शन भी होगा और वो तीसरा कनेक्शन है लेट्स से क्यूट सो समबडी माइट थिंक दैट पेंगुइन इज अ क्यूट बर्ड तो दे माइट हैव अ नेटवर्क क्यूट एंड क्यूट कैन देन मीन समबडी दे लाइक कुड बी अ लिटिल बेबी इट कुड बी a person of the opposite gender it could be all sorts of things so aap ye dekh sakte hain ki penguin ke sath ek teesra network bhi connected hai then penguins can have a fourth 
network and that could be of loyal partnership faithful partnership so faithful partnership jiske liye penguins bahut mashhoor hain that can form another network so what we find is ke sometimes the more network you have chances are there is likely to be greater interference with the recall of a particular word again this comes with a warning और वार्निंग जो है वो बड़ी सिंपल सी है इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा ये बहुत अहम नुकता है एक तरफ तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको एक लफ्ज बताया जाता है और ये एक टास्क है एक्सपेरिमेंटल टास्क है उसके बाद आपको एक और लफ्ज बताया जाता है और वो लफ्ज जो है वो रिलेटेड है पहले लफ्ज से तो दोनों लफ्ज आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं एक दूसरे की मेमरी के साथ फाइन सो फॉर सो गुड लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमें चीजों के कनेक्शन एन में नहीं फॉर्म करने चाहिए इनफैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू एंड वी विल स्टडी दिस इन सम डेप्थ व्हेन वी स्टडिंग स्केमर्स एंड रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑन लेकिन मैं आपको इसे अर्ज करूं कि जितना हम उसके नेटवर्क्स मजीद बनाएंगे जितना हम उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे और उसमें आपस में लिंक्स बनाएंगे उतने चांसेस हैं हम एक एग्जाम टाइप सिचुएशन में उसे बेहतर परफॉर्म कर सकते अब देखिए ना आपका जो इम्तिहान होता है उसमें ये तो नहीं होता कि आपको एक प्राइम वर्ड दे दिया जाता है फिर कहा जाता है भाई कंप्यूटर पे की दबाओ और जब कंप्यूटर पे की दबाते हैं तो जो आपका रिएक्शन टाइम है उसकी वजह से आपको पास या फेल किया जाए ठीक है ना तो उस केसेज में तो ये सही है कि जी जितने कनेक्टेड नेटवर्क होंगे उतनी इंफॉर्मेशन की एक्टिवेशन कम हो जाएगी पर नेटवर्क और उसकी वजह से रिकग्निशन में या रिकॉल में इंटरफेरेंस हो सकती है बट दैट इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वी आर फाइंडिंग इज दैट व्हेन वी एक्चुअली मेक मोर एंड मोर एंड मोर नेटवर्क मोर एंड मोर एंड मोर कनेक्शन टू अ टॉपिक और टू अ कॉन्सेप्ट that concept itself becomes very likely to be recognized masalan penguin ki misal pe wapas aate hain aapne bird ka socha penguin activate ho gaya aapne swimming ka socha penguin activate ho gaya aapne faithful partner ka socha penguin activate ho gaya aapne good parent ka socha penguin activate ho gaya so what we find is the penguins if you have got more connections with the concept of penguin chances are penguins will be recalled now let's come back to this interference that is caused by similar things and that is called the fan effect i will explain to you why it is called the fan effect later now let's look at an experiment the experiment is such if you look at the slide you will see sentence 1 is the doctor is in the bank another sentence the fireman is in the park another sentence the lawyer is in the church another sentence the lawyer is in the park once again the doctor is in the bank the fireman is in the park the lawyer is in the church the lawyer is in the park now in every sentence we have two things one is a person denoted by his profession so doctor fireman or lawyer these are persons and they are in a particular location so that location can be either bank park or church now if you notice after every sentence we have given brackets and we put the numbers so after the sentence the doctor is in the bank we are saying ke janab there is one person doctor who is only mentioned once to ye ho gaya pehla one jo dusra one hai wo location ka bank comes only once in these four sentences then the fireman is in the park isme fireman bhi ek dafa mention hua hai to uske liye one likha hua hai aage bracket mein lekin park jo uski location hai wo do dafa aayi hai if you notice सेंटेंस फोर में भी आई है जहां हम कहते हैं द लॉयर इज इन द पार्क 
तो द फायर मैन इज इन द पार्क एंड द लॉयर इज इन द पार्क तो फायर मैन इज इन द पार्क के सामने वन डैश टू लिखा हुआ है जिसका मतलब है फायर मैन का एक दफा जिक्र हुआ और पार्क का दो दफा जिक्र हुआ देन वी गॉट द सेंटेंस द लॉयर इज इन द चर्च अब लॉयर का जिक्र दो दफा हुआ है क्योंकि इस सेंटेंस के फौरन बाद एक सेंटेंस है द लॉयर इज इन द पार्क सो लॉयर हैज बिन मैंशन ट्वाइस दैट इज वाई वी हैव द नंबर टू then it says 2 dash 1 and one is for church because church has only been mentioned once then finally the fourth sentence where we say the lawyer is in the park yahan pe lawyer bhi do dafa mention hua hua hai aur park bhi do dafa mention hua that is why you have in the brackets 2 dash 2 now subjects were drilled on each sentence so subjects had to memorize Each sentence really, really well. So, after subjects had memorized the sentences, what the experimenters did, they repaired people and locations. Subjects को नहीं बताया, लेकिन कुछ sentences ऐसे generate किए जिसमें people and locations were repaired. यानी the doctor is in the bank है ना, तो उन्होंने एक sentence बना लिया the doctor is in the park. फायरमैन इज इन द पार्क तो बना लिया फायर मैन इज इन द बैंक इसी तरह बना लिया द डॉक्टर इज इन द चर्च तो इस तरह के बहुत सारे फॉयल सेंटेंसेस विच वे नॉट द सेम एज वॉट द सब्जेक्ट हैड स्टडीड वो भी बना लिया अब सब्जेक्ट्स को क्या उन्होंने किया दिखाया गया दिस शोर्ड दम सेंटेंसेज दैट दे हैड स्टडीड एंड ऑल्सो शोर्ड दम सेंटेंसेज द फॉयल सेंटेंसेज दे हैड एक्चुअली नॉट स्टडीड एंड दे वर आस्क whether they had seen that sentence or they had studied that sentence before ab kyunki unhone in sentences ko achhi tarah se study kiya hua tha they were not interested in whether or not the subjects were accurate they were interested in the reaction time ke unhe time kitna laga uska sahi jawab dete hue jawab to zyada tar sahi hi the lekin wo jawab dete hue time kitna laga अब उन्होंने क्या देखा कि जब स्पेसिफिक लोकेशन के साथ एक सेंटेंस एसोसिएटेड था तो क्या जवाब था और जब उसके साथ दो सेंटेंसेस एसोसिएटेड थे तो कितना टाइम लगा उसी तरह जब स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेटेड थी सिचुएशन तो कितना टाइम लगा एक सेंटेंस में और जब दो सेंटेंसेस रिलेटेड थे स्पेसिफिक पर्सन के साथ तो कितना टाइम लगा The results are being shown to you on the slide, and you can see that when both person and location had only one sentence connected to them, the reaction time was the shortest, one point one one second. जब दो sentences location के साथ थे और एक sentence person के साथ था, तो one point one seven answer था. और ये exactly उतना ही था. टाइम जितना दो सेंटेंसेस अगर एक पर्सन के साथ थे और एक सेंटेंस लोकेशन के साथ था सो दीज टू हैड कनेक्शन ऑफ वन टू और टू वन बट इन बोथ केसेस द रिएक्शन टाइम वाज आइडेंटिकल इट वाज वन पॉइंट वन सेवन और जब दो सेंटेंसेस पर्सन के साथ एसोसिएटेड थे और दो सेंटेंसेस लोकेशन के साथ एसोसिएटेड थे तो सबसे ज्यादा टाइम लगा यानी 1.22 पॉइंट टू टू सेकेंड ना ये तो मैंने आपको नंबर्स दिखा दिए ना लेट मी एक्सप्लेन टू यू एंड यू लुक बैक टू द स्लाइड वेर आई शोड यू दी एक्सपेरिमेंट डॉक्टर इज इन द बैंक चूंकि डॉक्टर और बैंक एक एक ही दफा मैंशन हुए हैं तो उसके आगे वन वन लिखा हुआ है वन डैश वन तो ये वो कंडीशन थी जिसमें सब्जेक्ट हुआ फास्टेस्ट जब मसलन आपने याद किया बार बार याद किया द डॉक्टर इज इन द बैंक 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 अब आपको सेंटेंस दिखाया गया था डॉक्टर इज इन द पार्क यू क्विकली से सॉरी दैट इज इन करेक्ट आई डेंट सी दिस अब आपको दिखाया गया है इसी तरह द फायर मैन इज इन द पार्क द फायर मैन इज इन द पार्क साथ लेकिन ये भी है द लॉयर इज इन द पार्क द फायर मैन इज इन द पार्क द लॉयर इज इन द पार्क द फायर मैन इज इन द पार्क द लॉयर इज इन द पार्क Now he says the fireman is in the bank. तो थोड़ी सी एजिटेशन है लेकिन यू रिमेंबर कि आपने कहा है the fireman is in the park, not in the bank. 
So you also choose very, very quickly. Not as quickly as 1 dash 1. But 1 dash 2 and 2 dash 1 we saw had identical results. Masalan, when you now say the lawyer is in the park and you say the lawyer is in the church and fireman is in the park. So what is happening? The fireman is in the park, the lawyer is in the church, the lawyer is in the park, the doctor is in the bank. You are learning these four sentences. The lawyer is in the park. Mein, lawyer ke saath bhi do locations associated hai, church or park. Or park ke saath bhi do associations hai, lawyer or fireman. So what happens now? When you give a choice about this sentence, you suddenly shown the lawyer is in the park. You answer yes, I have seen it. But you hesitate and that hesitation is measured in the slow reaction time. Now notice, if we are measuring the car in front of us, we will not give a answer to anyone. So you will not notice this, because 1.11 seconds or 1.22 seconds, how do you know how to get the car in front of us? Okay, you have kept the car in front of us. So one is saying in 1.10 seconds, one is saying in 1.2 seconds. It's not really. वो तो second की सुई अभी गुजरती है, तो उसका दसवां हिस्सा और बीसवें हिस्से में आप कैसे distinguish करेंगे? You can't. That is why we use a computer. जैसे आप computer की key press करते हैं, वो record कर लेता है कितना time हुआ. So I just want to emphasize कि ये वो tasks हैं जिनको आपने काफी practice किया है subjects में. और उसको काफी प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें टेस्ट किया जा रहा है और वो अक्सर के जवाब सही दे रहे हैं लेकिन उसमें सिर्फ मामूली जफरक जो है वो डिटेक्ट करना है इस इन एक्सपेरिमेंट्स में और इसका फायदा क्या होता है उसका फायदा ये होता है कि वी नो व्हाट इज हैपनिंग एट द मिलीसेकंड टाइम लेवल इन आवर ब्रेन्स इन आवर माइंड्स एंड हाउ एक्टिवेशन स्प्रेड्स from one concept to others in split second. So, itni tezi se hamara jo brain hai, wo kaam karta hai. Aur tabhi to hum ye kehte hai na ki jab when we talk about duration of the present, when we talk about duration of consciousness, when we talk about living in the present or living in the past, things happen very, very quickly in our brain, in our nervous system, in our mind, in our cognitive processes catch up very, very quickly. अब आपको जरा फैन इफेक्ट दिखाया जाए। Let's have a look at this slide। अब इस स्लाइड में क्या हो रहा है? इस स्लाइड में हमें नजर आ रहा है जनाब। मैंने लेफ्ट पे एक नोड बनाई है और उस नोड में तीन हिस्से हैं। Lawyer, which is the subject of that node, relation, which is कि उस lawyer का church के साथ क्या relation है, which is in inside or location which is church so her node ke teen uski arrows ki values hain ek subject hai ek relation hai aur ek location so pehli node jo left pe hai usme hai lawyer is in the church jo top middle mein node hai wo hai lawyer in park right side pe node hai wo hai fireman in park और जो बॉटम पे मिडल में नोड है वो है डॉक्टर इन बैंक अब आप देखेंगे जैसे ही लव्स लॉयर आता है तो पार्क एक्टिवेट हो जाता है इन एक्टिवेट हो जाता है चर्च एक्टिवेट हो जाता है इसी तरह जैसे ही पार्क लव्स आता है तो लॉयर एक्टिवेट हो जाता है इन एक्टिवेट हो जाता है और फायरमैन एक्टिवेट हो जाता है तो फायरमैन और लॉयर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं फॉर द वर्ड पार्क उसी तरह चर्च और पार्क जो हैं वो लॉयर के साथ इंटरफेयर करते हैं एंड दैट कॉजेस द प्रॉब्लम दैट कॉजेस द डिले जो हमने देखा है तकरीबन सेकंड के दसवें हिस्से नाउ कंपेयर इट विद द डॉक्टर इज इन द बैंक सिचुएशन अब जब हम कहते हैं डॉक्टर इज इन द बैंक तो इसके साथ तो कोई इंटरफेरेंस हो ही नहीं रही मिनिमल इंटरफेरेंस हो रही और फैन इफेक्ट का मतलब यही है कि जब लॉयर पे आया तो उससे एक फैन सा बन जाता है द होल आइडिया फैन 
جیسے وہ جیپنیز فین ہوتا ہے نا جو خواتین نے پکڑا ہوتا ہے وہ یوں یوں ہلا رہی ہوتی سو اٹس اٹس لائک یو ہیو گاٹ سم تھنگ اینڈ اٹ اسپریڈز آؤٹ لائک اے فین گاٹ سم تھنگ اینڈ اٹ گوز اپ لائک اے فین ڈاکٹر اور بینک میں یہ فین ہو ہی نہیں رہا ڈاکٹر اور بینک میں سیدھا سادھا ایک نوڈ ہے وہ اس سے کہیں ایکٹیویشن نہیں جا رہی سوائے ان کے لیکن لوئر سے ایکٹیویشن پارک کو بھی جا رہی ہے ان کو بھی جا رہی ہے چرچ کو بھی جا رہی ہے اٹس لائک اے فین اینڈ دیٹ از وائی اٹ از کال دا فین افیکٹ اور ایک نیٹ ورک میں فین افیکٹ جو ہے اٹ کین انٹرفیئر سملرلی وتھ فائر مین ان دا پارک یو سی اگر فائر مین کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو پارک از دا لائکلی آنسر لیکن اگر پارک کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو فائر مین اور لوئر دونوں کینڈیڈیٹس ہیں اسی طرح اگر چرچ کے بارے میں انفارمیشن ہے تو لوئر از دی اونلی پاسبل آنسر لیکن اگر لوئر کے بارے میں ہے انڈیکیشن تو پارک اینڈ چرچ بوتھ آر لائکلی آنسر سو دیٹس اے ویری گڈ ڈیمانسٹریشن دی ایکسپیریمنٹ از اے ویری گڈ ڈیمانسٹریشن آف دا فین افیکٹ بٹ ہیئر واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو از گیو یو اے نیٹ ورک ریپرزینٹیشن اے نیٹ ورک ماڈل Or what happens when one memory is linked to another memory and it's so priming me to tha na ki wo ek memory jo related memory ko support kar rahi thi yahan pe ek memory dusri memory ke sath interfere kar rahi hai aur jitne us memory ke sath connection hai utni hi zyada interference ab isme critical assumption kya hai jab hum network dikhate hain what is the critical assumption and i'll read it to you the amount of activation reaching the proposition is inversely related to the number of links leading from it yani ek concept ke sath ek proposition ke sath jitne zyada link honge utni activation uski kam hogi theek hai ulti baat lag rahi اگر تو ہم یہ کہنا کہ ایک ایک نوڈ ہے اس کی جتنے زیادہ لنکس ہوں گے اتنی اس کی زیادہ ایکٹیویشن ہوگی پھر وی آر سینگ دی اپوزٹ کہ جتنی لنکس اس سے آگے جا رہے ہوں گے اتنی ہی اس کو ایکٹیویشن کم ملے گی ناؤ اگین آئی وانٹ ٹو ایمفیسائز دس از ریلیٹڈ ٹو اے اسپیسیفک ٹاسک اینڈ دیٹ ٹاسک از ریمبرنگ سم تھنگ ان اے whether or not we have seen a sentence and it's a recognition task to iske liye anderson kya kehte hain wo kehte hain ki subjects should be slower to recognize a fact involving lawyer and park than one connecting doctor and bank because more paths emanate from the first set of concepts now this is crystal clear we have seen that 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 happens now the question is kaisa kyun hai کیوں ایسا ہے کہ زیادہ لنکس ہیں اگر کسی چیز کے تو اس کی ایکٹیویشن کم ہو رہی اندر اینڈرسن سجیسٹ از دیٹ وی ہیو اے فکسڈ اماؤنٹ آف ایکٹیویشن اویلیبل ٹو اس ٹھیک ہے شارٹ ٹرم میموری آپ کو یاد ہوگا کہ ورکنگ میموری جو ہے وہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے اس کی ٹھیک ہے نا تو وہ لمٹ وہی اسی طرح کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ایکٹیویشن ہمارے پاس جتنی ایکٹیویشن اویلیبل ہے وہ لمیٹڈ تو اگر نوڈ ایک ہے اور اس کے آگے ایک ہزار نوڈز کے ساتھ لنک ہیں تو وہ ان ہزار نوڈز میں لنکس میں وہ انرجی بٹ جائے گی اور ہر ایک نوڈ کو تھوڑی تھوڑی ملے گی اینڈ دیر فو دیٹ ایکٹیویشن ول اسپریڈ اٹ سیلف تھن اینڈ دیٹ نوڈ ول ناٹ بی ایکٹیویٹڈ اب جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کی وہ لمیٹڈ کیپیسٹی کا جو آئیڈیا ہے وہ کیا ہے کہ اے سورس نوڈ واٹ از اے سورس نوڈ لیٹس لیٹس ڈسکرائب اٹ وہ نوڈ جس سے انفارمیشن شروع ہوتی ہے جانا یعنی اگر ہم پرائم کرتے ہیں نا ہم نے کہا ڈاگ کیٹ بون میٹ تو ڈاگ کیٹ جو ہے وہ سورس نوڈ ہے لیٹس ہے وہ پرائم جو ہے ڈاگ اور کیٹ والا وہ سورس نوڈ ہے تو اس کے پاس ایک فکسڈ کیپیسٹی ہے ایکٹیویشن آگے بھیجنے کی اینڈ دس کیپیسٹی از ڈیوائڈیڈ امنگ آل دا پاتھ ایمنیٹنگ فرام دیٹ نوڈ 
तो अगर डॉग से कैट को एक्टिवेशन जा रही है तो डॉग से बोन को भी जा रही है डॉग से मीट को भी जा रही है डॉग से फेथफुल सर्वेंट को भी जा रही है डॉग से ओबीडियंट को भी जा रही है डॉग से लॉयल को भी जा रही है डॉग से एनिमल्स को भी जा रही है डोमेस्टिक एनिमल्स को भी जा रही है पेट्स को भी जा रही है बुल टेरियर्स को भी जा रही है बुल डॉग्स को एंड सो ऑन देर आर ऑल ऑफ दीज लिंक्स दैट दिस नोड ऑफ डॉग इज कनेक्टेड तो एंडरसन की एजम्पन है कि वहां से जितने ज्यादा लिंक्स हैं डॉग के उन सब में डिवाइड हो जाती है उन सारी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है वो एनर्जी वो एक्टिवेशन जो सोर्स नोड से चली यानी द नोड डॉग और कैट से चली द मोर पार्ट्स दैट एग्जिस्ट द लेस एक्टिवेशन विल बी असाइंड टू एनी वन पाथ एंड द स्लोअर विल बी द रेट ऑफ एक्टिवेशन कि जितनी पाथ्स ज्यादा होंगी उतनी ही कम एक्टिवेशन किसी एक पाथ को मिलेगी किसी एक लिंक को उतनी ही कम एक्टिवेशन मिलेगी अब नाउ डू यू सी अ प्रॉब्लम विद दिस आई कैन सी अ प्रॉब्लम विद दिस एज आई डिस्क्राइब इट टू यू देर इज अ बेसिक प्रॉब्लम दैट यू कैन आइडेंटिफाई वो हो सकता है कि हो सकता है आपने प्रॉब्लम कैच कर ली मैंने अभी आपको लिंक्स बताए थे कि एक डॉग के साथ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डॉग इसी वक्त बैठे बैठे आप एक हजार लिंक्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हमारे माइंड में मौजूद हैं तो फिर ये कैसे हुआ कि जनाब प्राइमी में डॉग कैट जो है उसने बोन और मीट को एक्टिवेट कर दिया दिस इज अस सीरियस क्वेश्चन फिर आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट बट आई एम गोइंग टू सजेस्ट अ चैलेंज टू दिस मॉडल ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एक्टिवेशन क्या इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती मेरे ख्याल में तो ये आइडिया जो है प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आप देखिए मैंने आपको जैसे डॉग के आइडिया के साथ बताया कि जनाब हजारों हा लिंक मौजूद है और उस हजार हा लिंक के होते हुए एक्टिवेशन स्प्रेड होगी और वो हर पाथ को एक वीक एक्टिवेशन मिलेगी और चूंकि हर पाथ को वीक एक्टिवेशन मिलेगी तो प्राइमिंग कैसे हो गई लेट्स टेक अनदर कॉन्सेप्ट लेट्स टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गैम्बल से कि गैम्बलर सी यानी गैम्बलर कार्ड के बाद आपको वर्ड दिखाया जाता है एस यानी यक्का जिसे हम कहते हैं उर्दू एस और उसके बाद फिर आता है लेटर के तो आप कहते हैं एस से किंग आना चाहिए गैम्बलर से कार्ड हो गया प्लेइंग कार्ड यानी काश और उसके बाद एस और उसके साथ फिर के से किंग होना चाहिए फाइन लेकिन अगर आप लिंक्स देखें कि गैम्बलर के साथ कितने ज्यादा लिंक्स मौजूद हैं, तो गैम्बलर के साथ लिंक है सिन का इट्स फॉर बिडन इन इस्लाम फॉर बिडन इस्लाम और कौन से लिंक्स होगा नाउ वी फाइंड दैट गैम्बलिंग बिकॉज गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग आर बैंड इन इस्लाम तो गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग आर ऑल्सो लिंक then gamblers also sometimes trick people so gamblers and tricking comes in contact gamblers are human beings obviously animals can't gamble so gambling and humans have a link and so on and so forth ab itne links dhoondna shuru karenge aapko milte chale jayenge in fact i can ask you to do this exercise take this example of gambler and playing cards and find how many links can you find to these concepts कितने ज्यादा आप इससे लिंक्स तलाश कर सकते हैं आज बैठे बैठे तो मेरे ख्याल में तो ये मॉडल जो है इवन दो दे हैव डन एक्सपेरिमेंट्स टू शो कि हाँ जी एक्टिवेशन स्प्रेड करती है और इतनी देर में करती है देर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ विद इट एंड दैट फंडामेंटल फ्लॉ इज दैट एवरी कॉन्सेप्ट इज बाउंड टू हैव हंड्रेड इफ नॉट थाउजेंड ऑफ लिंक्स सो I think while we are studying this model, and yes, it has come out of Anderson's book. It's very important that we take it with a pinch of salt. हम लोग जो है ना cognitive psychology में we are critical people. We are critical people, and we see everything with skepticism. ठीक है ना? Science जो है उसके framework में हमें skepticism रखना पड़ता है. 
ठीक है एक मॉडल है किताब में सिर्फ है इसलिए हम उसे मान लें ये तो कोई बात नहीं तो लेट्स टेक दिस मॉडल एंड सीरियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड सी इफ इट स्टैंड अप टू अ टेस्ट सो वट आई वुड लाइक यू टू डू इज डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट ये मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा डोंट वरी अबाउट बट asking you to take take an interest be motivated and do an experiment for the for the sake of it can you design an experiment ho sakta hai aapke paas equipment na ho se karne ke liye but can you at least in your mind design an experiment that can help challenge the spread of activation model that can help show कि जी ये जो प्रिडिक्शन है कि जितने ज्यादा लिंक्स होंगे उतनी वीक एक्टिवेशन होगी ये प्रॉब्लमैटिक दैट इट कांट स्टैंड अप टू द टेस्ट ऑफ रियलिटी ठीक है यस इवन दो इट्स अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड मॉडल इज अ नीड फॉर समवन टू चैलेंज इट एंड सो आई एम आस्किंग यू कैन यू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट दैट एक्चुअली हेल्प चैलेंज the spread of activation model if you do that i think you can call yourself a cognitive psychologist an experimenter and a scientist and not just that a philosopher because all of these things together make up the field of cognitive psychology what i would say to you again you don't have to have a special degree to have this knowledge as long as you have the ingredients of critical thinking and doubt you're well on your way thank you very much khuda hafiz